നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം വിമർശിച്ച് തേലക്കാട്ട് ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന സന്യാസിനിയുടെ പരാതിയിൽ സഭയ്ക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി ഫാദർ പോൾ തേലക്കാട്ട് കന്യാസ്ത്രീയുടെ പരാതിയിൽ സത്യസന്ധമായി പരിഹാരം കാണണം പരാതി നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിയമ സംവിധാനത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം മാന്യമായി ജീവിക്കുന്ന വൈദികർക്കും സന്യാസിനിമാർക്കും വേദനയുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നും പോൾ തേലക്കാട്ട് നാല് കൊല്ലമായിട്ടും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാത്തത് ദുഃഖകരം കർദിനാളിന് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹമാണ് സഭ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതമല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സഭയ്ക്കുണ്ട് ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ അച്ചടക്കവും ആത്മനിയന്ത്രണവും പാലിക്കണമെന്നും പോൾ തേലക്കാട്ട് ബിഷപ്പിനെതിരായ പരാതിയിൽ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് പീഡനത്തിനിരയായ കന്യാസ്ത്രീ ഇപ്പോൾ പരസ്യപ്രതികരണത്തിനില്ല കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സഭാ നേതൃത്വത്തിനും പോലീസിനും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് മൊഴിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും കന്യാസ്ത്രീ അമ്മയിൽ മക്കൾ കലഹം ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്ത നടപടിയിൽ താരസംഘടനയായ അമ്മയിലെ തമ്മിലടി തുടരുന്നതിനിടെ പുതിയ വിമർശനവുമായി കൂടുതൽ നടിമാർ രംഗത്ത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് ചേർന്ന അമ്മയുടെ ഭാരവാഹിത്വത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ പാർവതി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ നോമിനേഷൻ നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പത്മപ്രയെയും മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു നോമിനേഷന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തായിരിക്കുമെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ ആരുടെയോ നോമിനികളാണ് എന്നും സംഘടനയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യമല്ലെന്നും പാർവതി അതിനിടെ നടൻ തിലകനെതിരെ സ്വീകരിച്ച അച്ചടക്ക നടപടിക്കെതിരെ ഷമ്മി തിലകനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഷമ്മി തിലകന്റെ കത്ത് അമ്മ പുറത്തിറക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലെ മരിച്ചവരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് തിലകന്റെ പേര് വെട്ടിമാറ്റിയത് വേദനാജനകം അമ്മയിലെ പുഴുക്കുത്തുകൾക്കെതിരെയായിരുന്നു തിലകൻ ശബ്ദമുയർത്തിയത് എന്നും ഷമ്മി തിലകൻ അതിനിടെ താരസംഘടനയായ അമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്ന ശബ്ദരേഖ തന്റേത് തന്നെയെന്ന് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ശബ്ദരേഖയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ശബ്ദരേഖ ചോർന്നത് അമ്മയിൽ നിന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടും ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ വേട്ടയാടുന്നു എന്നും ഗണേഷ് കുമാർ ഇമേജ് നോക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയല്ല അമ്മ എന്ന് പുറത്തുവന്ന ശബ്ദരേഖയിൽ ഗണേഷ് കുമാർ പൊതുജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ തേടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അമ്മ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയല്ല രാജിവെച്ച നാല് നടിമാരും അമ്മയോട് ശത്രുത പുലർത്തുന്നവരും സ്ഥിരമായി കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരും ഈ നാല് നടിമാർ പുറത്തു പോയത് സംബന്ധിച്ച് അമ്മയുടെ ഒരംഗവും ചാനലുകളിലും മറ്റും പ്രതികരിക്കരുത് ഇവരാരും സിനിമയിലോ സംഘടനയിലോ സജീവമായിട്ടുള്ളവരല്ല അമ്മയുടെ മെഗാ ഷോയിൽ പോലും ഇവർ സഹകരിച്ചില്ല എന്നും ഗണേഷ് രാജിവെച്ച സ്ത്രീ പ്രതിനിധികളുടെ നിലപാടിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പ്രസക്തി ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ഗണേഷ് കുമാറിന് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടി അമ്മയുടെ മറുപടി നിലപാടറിയിച്ച് ബെഹ്റ പോലീസ് ഡ്രൈവറെ എ ഡി ജി പിയുടെ മകൾ മർദ്ദിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിൽ നിലപാടറിയിച്ച് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് പ്രത്യേക സംഘം ഒരു ഘട്ടത്തിലും അന്വേഷണത്തിൽ താൻ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ഒരു കേസുണ്ടായാൽ തെളിവ് ലഭിക്കാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നും കൃത്യമായി തെളിവ് ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി എ ഡി ജി പിയുടെ മകൾ മർദ്ദിച്ചെന്ന പരാതി ലഭിച്ച് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ പോലീസ് സുരുണ്ട് കളിക്കുന്നതിൽ നേരത്തെ ആക്ഷേപമുയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സാഹചര്യ തെളിവുകളൊന്നും എ ഡി ജി പിയുടെ മകൾക്കെതിരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ച അന്വേഷണ സംഘം മർദ്ദനം സാധൂകരിക്കുന്ന മൊഴികളില്ലെന്നും പ്രതികരണം അതേസമയം പോലീസ് ഡ്രൈവർക്കെതിരായ എ ഡി ജി പിയുടെ മകളുടെ പരാതിയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ സംഘം ആരോപണം സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ലഭിച്ചില്ല തെളിവ് ശേഖരണത്തിന് കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നും ആവശ്യം കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ഗവാസ്കറുടെ ഹർജി കോടതി ജൂലൈ നാലിന് പരിഗണിക്കും രഹനയും പെടും കോട്ടയത്തെ കെവിൻ വധക്കേസിൽ പ്രതി പട്ടികയിൽ നിന്ന് രഹനയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പോലീസ് നീക്കം മകൾ നീനുവിന്റെ മൊഴി പരിഗണിക്കാതെ എന്ന ആരോപണം കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് തലേ ദിവസം കെവിനെ രഹന നേരിട്ടെത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ന നീനുവിന്റെ മൊഴി പോലീസ് അവഗണിച്ചു കെവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് രഹനയുടെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശപ്രകാരമെന്ന് നീനു കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം അനുപമ ചേരും നമസ